ஒன் எஸ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் விகாரி வருடம் வைகாசி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் ஆறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை திருதியை திதி காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி ஐந்து வரை பிறகு சதுர்த்தி புனர்பூச நட்சத்திரம் இரவு எட்டு இருபத்தி ஒன்பது மணி வரை பிறகு பூச நட்சத்திரம் ராகு காலம் மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி மூன்று மணி முதல் மூன்று பதினேழு மணி வரை யமகண்டம் காலை ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் ஏழு இருபத்தி ஒரு மணி வரை இன்றைய ராசி பலனை பார்ப்போம் மேஷ ராசி நேர்களே மேஷ ராசியை பொறுத்தவரையில் மூன்றாம் இடத்தில் சந்திர பகவான் மாலை மூன்று மணி வரை உள்ளார் பிறகு நான்காம் இடத்திற்கு செல்வார் இந்த மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது பல பேருடைய அட்வைஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்வைஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு செயல்பட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் குருவுடைய நட்சத்திரத்திலேயே அவர் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய அறிவு நல்ல விஸ்தாரமாக வேலை செய்யும் இதனால் உங்களுக்கு நல்ல பிரகாசமான வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய அறிவு நல்ல விதத்தில் எடுத்துட்டு செல்லும் பெரியவங்க மூலியமாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நல்லா கிடைக்கும் அவங்களுடைய புத்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை மேன்மையடைய உபயோகரமாக இருக்கும் பெண்கள் மூலமாக தன வரவிற்கு இடம் இருக்கு நல்ல நாள் ரிஷபராசி நேயர்களே ரிஷபராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் இரண்டாம் இடத்தில் சந்திரன் மூன்று மணி வரைக்கும் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் இடத்துக்கு போயிடுவார் குருவுடைய சாரத்தில் வரும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தாலே போதும் பெரியவங்க மூலியமாக நம்மளுக்கு புத்தி கிடைக்கும் அறிவு கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற பாடத்தில் நல்ல கவனம் வச்சு இன்றைக்கி படித்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நிறைய உபயோகரமாக இருக்கும் வேலை விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மூன்றாம் இடத்துக்கு போனதும் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி வெளி உலகத்துக்கு தெரியும் சில நேரத்தில் இரவு பிரயாணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இதன் மூலமாக உங்களுடைய தொழில் விருத்தி அடைவதற்கான சாத்தியங்களும் இருக்குது இதை போல் இரவு நேரங்களில் நாம் பிரயாணம் செய்வதனால தூக்கம் கெடுவதற்கும் கனவு தொல்லை வருவதற்கும் சாத்தியங்கள் இருக்குது மிதுன ராசி நேயர்களே மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு இருந்த வேவரிங் மைண்டு கன்ஃபியூஷன் என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இருக்கிற ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாம் இப்போ மாறி போயிடும் மத்தியானம் மூணு மணிக்கு மேலே வீடு குடும்பத்தை பற்றி நிறைய நினைப்பீங்க வீட்டுக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய செய்வீங்க சின்ன சின்ன செலவுகளும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் உயர்வு தரும் நாள் ஆரோக்கியம் மேன்மையடையும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க தலைவலி இது போன்ற உபாதைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் கழுத்து கைவலி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எதிராளிட்ட பேசும் பொழுது கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க உங்களுடைய கோபம் டென்ஷனை அவங்க கிட்டக்கு காமிக்காதீங்க அன்பு கடகராசி நேயர்களை பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்த சந்திர பகவான் மூணு மணிக்கு மேலே ராசியிலேயே வந்துடுறார் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா நைட்டு தூக்கம் இல்லை நைட்டு தூக்கம் இல்லாததுனால அந்த டென்ஷன் ஞாபக மறுதி இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுடைய வேலைகளில் சின்ன பின்னடைவே எடுத்துட்டு வரும் அதில் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் வெற்றி கிடைக்கும் யோசிக்காமல் இன்றைக்கி வேலையை செய்யணும் என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதை டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் போஸ்ட்பான் பண்ணாதீங்க உங்களுடைய மூடி நேச்சரை வந்து இன்றைக்கி காமிக்காதீங்க யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வீட்லேயா இருந்தாலும் சரி வெளியிலேயா இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்க கிட்டக்க இருந்தாலும் சரி அதை உடனே செஞ்சு கொடுத்துருங்க இல்லாட்டி நைட்லேயும் நீங்கள் நிம்மதி இல்லாமல் ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்க அதில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க சிம்ம ராசினியர்களே அருமையான நாள் 
ஆனால் மதியம் மூணு மணிக்கு மேலே உங்களுடைய மேலதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் கலீக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் பண்ணிட்டோமா இல்லையாங்கிறத சாயங்காலத்துக்குள்ளே செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி ஏதாவது ஒருத்தை மறந்து வச்சு அவங்க கிட்டக்க சின்ன சின்ன டென்ஷனை உருவாக்காதீங்க அதே நேரத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்களை காத்தால் நல்லா பாராட்டுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டக்க இந்த நல்ல பாராட்டுகள் கிடைக்கும் அதிலெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கவனக்குறைவும் ஏற்படுகின்ற நாளாக மாறும் குடும்பத்தில் நல்ல அந்யோன்யம் இருக்கும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்கும் மேலதிகாரிகளிடத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கன்னிராசி நேயர்களை கன்னிராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் சந்திர பகவான் மூணு மணிக்கு மேலே பதினோராம் இடத்தில் வருகிறார் இப்போ பத்தாம் இடத்தில் அவர் இருக்கும் பொழுது நிறைய யோசித்து வச்சுருக்கீங்க வேலை விஷயமாக என்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான நல்ல நேரம் கிடைச்சிருச்சு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிற புத பகவானும் உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதே நேரத்தில் ராகு பகவானும் உங்களுடைய தொழிலில் நல்ல வேலைக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை தருவார் சில சின்ன சின்ன இடமாற்றங்கள் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது குடும்பத்தில் கொஞ்சம் அமைதி இருக்கும் சாந்தி இருக்கும் அதனால் நிம்மதியாக இன்னைக்கு நாளை எடுத்துகிட்டு போவீங்க பண வரவிற்கு நல்ல வழி இருக்கிறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க மத்தியானத்துக்கு மேலே அதை பற்றி யோசிச்சுக்கலாம் காத்தால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி திங்க் பண்ணாதீங்க மற்ற நேரத்தில் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதாவது கேஸ் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் இதெல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அது போல் ஏதாவது வந்தால் டாக்டர் கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துவதால் நல்லது துலாம் ராசி நேயர்களே துலாம் ராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் ராசிநாதன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சூரிய பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் எட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தடைகள் வரும் மனசஞ்சலங்கள் வரும் இந்த மனசஞ்சலங்கள் உங்களை வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க சூரிய பகவான்ங்கிறவர் பாதகாதிபதி பதினோராம் இடத்துல சொல்ல போனால் பாதகாதிபதியும் அவர் தான் இது வந்து ராசிங்கிறதுனால சூரிய பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் கடுகடு கடுகடுன்னு இருப்பாங்க பெண்கள் உங்கள் மேலே அதனால் பெண்கள் கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பழகுங்க பேசுங்க வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்டக்க கொஞ்சம் அனுசரணையாக போங்க இல்லாட்டி அவங்களுடைய கோபத்திற்கு நீங்கள் ஆளாக நேரிடலாம் தேவையில்லாமல் மத்தியானத்துக்கு மேலே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவீங்க உங்களுடைய வேலையை பற்றி ஆனால் அந்த பிளானிங் எல்லாம் பின்னாடி யூஸ் ஆகும் என்ன பிளான் பண்ணுறீங்களோ அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கதை கவிதைகள்லாம் எழுதுகிற ஆளாக இருந்தால் நல்ல கவிதை எழுதுவீங்க கதை நல்லா சொல்வீங்க என்னென்ன கதை சொல்லணுமோ ஆஃபீஸ்லேயும் நல்ல கதையெல்லாம் சொல்வீங்க அதே நேரத்தில் அவங்க கிட்டக்க பெரியவங்க கிட்டக்க இல்லாட்டி மேனேஜர்ஸ் கிட்டக்கையோ வாங்கி கட்டிக்காமல் இருந்தால் போதும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே விருச்சிக ராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் சூரிய பகவான் சுக்கர பகவான் ஏழாம் இடத்திலிருந்து ராசியை பார்க்கிறார்கள் அபாட மத்தியானம் மூணு மணிக்கு மேலே சந்திராஷ்டமும் முடிஞ்சிருச்சு புதிய என்ன வேலையெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டிருக்க வச்சுருக்க அக்ரிமெண்ட்டு புதுசாக என்னென்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்களோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வெளிநாடு வெளி வெளியூர்லேருந்து நல்ல செய்திகள் வரும் அது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை தரும் கடல் கடல் சார்ந்த இடங்களிலிருந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பெண்கள் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் மனைவி மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் ஆரோக்கியமான நாள் கொஞ்சம் உணவு கட்டுப்பாடு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக தேவைங்க இல்லாட்டி நீ நம்மளுக்கு கழிவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த எட்டாம் இடம் அந்த இடத்துல சில நேரத்தில் எரிச்சல் இது போன்ற இருந்தால் கொஞ்சம் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் கேது பகவான் சனீஸ்வர பகவான் இருக்கிறாங்க ராசியில் சந்திர பகவான் மூணு மணிக்கு மேலே எட்டாம் இடத்துக்கு போகிறார் சந்திராஷ்டமம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது நாம் என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ ஒன்று காத்தாலேயே செய்ய ஆரம்பிச்சுருங்க மத்தியானத்துக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று உங்களுடைய மேனேஜர்ஸோ மேலதிகாரிகளோ கொடுக்கும் பொழுது அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுலேயே மைண்டை யோ விட்டுறாதீங்க ஏன்னா பழைய வேலைகள் அப்படியே நின்று போயிடும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கோணும் இல்லாட்டி அதுக்கு மேலதிகாரிடத்தில் நாம் திட்டு வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம் 
உங்களுடைய சோல் பார்ட்னருடைய கை நல்லா ஓங்கி இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்டக்க நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க தேவையில்லாமல் பேசுவதை நிறுத்தி விடுங்கள் தேவையில்லாத இல்யூஷனை மனசில் வச்சுக்காதீங்க நல்ல நாள் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்துங்கள் மகர ராசி நேயர்களை இந்த நமக்கு இருந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாட்டி ஒரு இல்யூஷன் நெகட்டிவ் தாட்ஸு என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சே நம்ம இப்படி இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான கேள்விகளை ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை நாளாக உங்கள் மனசில் போட்டுட்டு இருந்த கேள்விகள் எல்லாம் மூணு மணிக்கு மேலே உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக இல்லாட்டி வெளியூர் வெளிநாட்டிலிருந்து கடல் கடல் சார்ந்த இடத்துலேருந்து நீர் நீர் சார்ந்த இடத்திலிருந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக நல்ல தகவல்கள் வரும் அதே நேரத்தில் பெண்கள் மூலமாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் பெண்கள் மூலமாக உங்களுக்கு தன வரவு கிடைக்கும் பெண்கள் மூலமாக சௌகரியங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல நாளாக இந்த நாள் மலரும் கும்பராசி நேயர்களே கும்பராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் ஐந்தாம் இடத்து சந்திரன் ஆறாம் இடத்திற்கு மூணு மணிக்கு மேலே வரார் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்க மேனேஜர் ஏதாவது சொன்னாங்களா கலீக்ஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களா வீட்டில் ஏதாவது சொன்னாங்களா எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாத்தையும் ஓவராக திங்க் பண்ணிங்கன்னா டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அப்புறம் ஏன்டா இது இப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் அது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நினைக்க தோன்றும் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் தேவை சுக்கர பகவான் அழக உங்களுக்கு நாலாம் இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் யோகாதிபதி உங்களுக்கு யோகத்தை அள்ளித்தர போகிறார் அசையா சொத்து வாங்குவீங்க அசையம் சொத்து வாங்கிறதுக்கான பிளான் வைப்பீங்க அசையம் சொத்து வாங்கிறதுக்கான பிளானில் சக்ஸஸ் ஆவீங்க அதே நேரத்தில் உங்களுடைய அம்மாவினுடைய கை ஓங்கி இருக்கும் நல்ல நாளாக இந்த நாள் மலரும் மீனராசி நேயர்களே மீனராசி நேயர்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு விதமான சங்கடங்களாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை நாளாக சங்கடங்களாக இருந்தது ஆமாம் அவனுடைய உடல் நிலை ஆகட்டும் இல்லாட்டி உங்களுடைய மேல் படிப்பாகட்டும் அதில் இருந்த கன்ஃபியூஷன்ஸு இல்லைன்னா உங்களுடைய சொத்துக்களில் இருந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்த கன்ஃபியூஷன்ஸு எல்லாம் மத்தியானத்துக்கு மேலே மாறிடும் மூணு மணிக்கு மேலே திருப்பியும் எல்லாத்தையும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதற்கான விடைகள் கிடைக்கும் சுக்கரன் உபஜய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜெயத்தை அவர் கூட்டி தருவார் அசையா சொத்து வாங்குவதற்கான பிளானிங் சக்ஸஸ் தரும் அசையும் சொத்துக்களும் வாங்குவீர்கள் பகவானை நல்லா வேண்டிக்கோங்க அம்பாள் தரிசனமும் அம்பாளை நல்லா வேண்டிக்கிறதுலையும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மேலே மேலே உயரும் நன்றி வணக்கம்